ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ അനാലിസിസ് ഓഫ് ട്രസ്റ്റസ് ആണ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ മെത്തേഡ് ഓഫ് ജോയിൻസും മെത്തേഡ് ഓഫ് സെക്ഷനും ആണ് ഉള്ളത് അനാലിസിസ് ഓഫ് ട്രസ്സസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മുടെ ട്രസ്സിലെ മെമ്പറുകൾ ട്രസ്സിലെ മെമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലെ ഓരോ എലമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിലെ ഓരോ ഇപ്പം സ്റ്റീൽ ട്രസ്സുകളാണെങ്കിൽ അതിലെ ഓരോ പൈപ്പുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിലെ ഓരോ സെക്ഷൻസ് അതിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സുകൾ ടെൻസൈൽ ഓർ കമ്പ്രസീവ് രണ്ട് ചോയ്സേ ഉള്ളൂ ടെൻസൈൽ ഓർ കമ്പ്രസീവ് ആക്സിയൽ ഫോഴ്സസ് ആണ് ബെൻഡിങ് ഫോഴ്സസ് അല്ല ആക്സിയൽ ഫോഴ്സസ് ആണ് ആക്സിയൽ സ്ട്രെസ്സസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് കാരണമാകുന്ന ഫോഴ്സുകൾ അതാണ് ആക്സിയൽ ഫോഴ്സസ് അപ്പൊ അതില് കമ്പ്രസീവോ ടെൻസൈലോ അവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം ആ ഒരു ഫോഴ്സസ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്ന അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ലോഡി ഈ ഓരോ ഫോഴ്സും ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ് ആണ് നമ്മുടെ ട്രസ്സിന്റെ അനാലിസിസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മള് നമുക്കൊരു ലോഡിങ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഓരോ ജോയിന്റ്സും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്ത് ആ ജോയിന്റിൽ നിന്നും ആ ജോയിന്റിലോട്ട് വരുന്ന മെമ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ജോയിന്റിൽ നിന്ന് പോകുന്ന മെമ്പേഴ്സ് അല്ലെ എന്തായാലും ഒന്നും തന്നെ ആ ജോയിന്റിൽ കണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള മെമ്പേഴ്സില് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ടെൻസൈൽ ഒരു കമ്പ്രസീവ് ഫോഴ്സ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനെയാണ് അനാലിസിസ് ഓഫ് ട്രസ്സസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതിൽ മെത്തേഡ് ഓഫ് ജോയിന്റ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അടുത്ത ക്ലാസ്സിലും അതിൻ്റെ മായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് തന്നെയാണ് ഈസി ആണ് സിമ്പിൾ ആണ് ഇക്വേഷൻസോ പ്രത്യേകിച്ച് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഇക്വേഷൻ കാണാൻ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഒന്നും ഈ ഭാഗത്തില്ല ജസ്റ്റ് വെക്ടർ റിസോൾവിംഗ് ആണ് ഒരു വെക്ടറിൻ്റെ ഒറിസോണ്ടൽ കമ്പോണൻറ്റും വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണൻറ്റും കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ അതിൻ്റെ ഒരു ജസ്റ്റ് ആ വെക്ടർ റിസോൾവിംഗ് എങ്ങനെയാന്നുള്ളതെന്ന് പറയാം നമുക്ക് ഒരു ഇംഗ്ലാൻഡ് ആയിട്ട് ഒരു വെക്ടർ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ഹൊറിസോണൽ ആയിട്ട് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ തീറ്റ ആണെങ്കിൽ ഈ ഫോഴ്സിന്റെ വാല്യൂ എഫ് ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ എക്സ് ആക്സിസ് ഉള്ള കമ്പോണൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ കമ്പോണൻറ്റ് നമ്മൾ എപ്പോഴും എക്സ് ആക്സിസ് ആണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ട് എടുക്കുക അല്ലെ വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് എടുക്കുക വൈ ആക്സിസ് അല്ലെ അപ്പൊ എക്സ് ആക്സിസ് ഉള്ള കമ്പോണൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് കോസ് തീറ്റ ആയിരിക്കും എഫ് കോസ് തീറ്റ ഓക്കെ എഫ് കോസ് തീറ്റ ഇതിൽ വൈ ആക്സിന്റെ കമ്പോണൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് സൈൻ തീറ്റ ആയിരിക്കും ഇത് മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിൽ അറിയേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാം റിസോൾവിംഗ് ആണ് അതായത് സിഗ്മ എഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ സിഗ്മ എഫ് ഐ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്താണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലാവണം അല്ലെ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ലോഡിങ് കൊടുത്തെന്ന് കരുതിയിട്ട് അത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എവിടേക്കെങ്കിലും മൂവ് ചെയ്യാനോ അല്ലെ കൊളാപ്സ് ചെയ്യാനോ പാടില്ല നമ്മൾ ട്രസ്റ്റിൽ അത്രയും ലോഡ് വരുമ്പോൾ അതവിടെ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് നിൽക്കണം അല്ലെ അതായത് നെറ്റ് ഫോഴ്സസ് എന്താണ് സീറോ ആണ് സിസ്റ്റം ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇക്വിലിബ്രിയത്ത് കൊടുക്കുക നമ്മളെ കൺവീനിയൻസിന് വേണ്ടി എക്സ് ആക്സിൽ ഇക്വിലിബ്രിയം സീറോ വൈ ആക്സിലെ ഫോഴ്സ് നെറ്റ് ഫോഴ്സ് സീറോ അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലാണ് അല്ലെ വൈ ആക്സിലെ നെറ്റ് ഫോഴ്സസ് സീറോ എക്സ് ആക്സിലെ നെറ്റ് ഫോഴ്സസ് സീറോ എന്നുള്ളത് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എക്സ് ആക്സിലും വൈ ആക്സിലും വരുന്ന ഫോഴ്സുകൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് മെത്തേഡ് അപ്പൊ നമ്മൾ മെത്തേഡ് ഓഫ് ജോയിന്റ് ഇടുമ്പോൾ ഓരോ ജോയിന്റ് പർട്ടിക്കുലർലി ഓരോ ജോയിന്റുകളും എടുത്ത് അനലൈസ് ചെയ്ത് അവിടെ വരുന്ന മെമ്പർ ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ എയ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം ഇന്ന് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ചെയ്യാം എങ്ങനെയാന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം കിട്ടിയത് സ്ഥിരമായിട്ട് എനിക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാറുണ്ട് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് മുടിയോളിൽ നിന്ന് കോളത്തിൻ്റെ ബക്ലിംഗിലോട് ക്രിപ്ലിംഗിലോട് അത് റാങ്കിൻസിലോ ഫോർമുലയോ യൂളേഴ്സ് ഫോർമുലയോ ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് അതിൻ്റെ ഓവറായിട്ട് ഈ ട്രസ്സിൻ്റെ അനാലിസിസ് ആണ് വരാറ് രണ്ടും സിമ്പിൾ തന്നെയാണ്
ഓക്കെ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഏഴ് മെമ്പർ അല്ലെ ഇവിടെ എ ബി ബി സി സി ഡി ഇ ഡി എ പിന്നെ ബി ഇയും സി ഇയും അങ്ങനെ ഏഴ് മെമ്പേഴ്സ് ഏഴ് മെമ്പേഴ്സ് അഞ്ച് രണ്ടും ഏഴ് മെമ്പേഴ്സ് അല്ലെ ഈ ഏഴ് മെമ്പേഴ്സിലുള്ള മെമ്പർ ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ എയിം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്തൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് എ ബി സി ഡി ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓരോ ജോയിൻസ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്റർണൽ ആംഗിൾസ് തന്നിട്ടുണ്ട് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഈ ലെങ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് എയ്റ്റ് മീറ്റർ ആണെന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് സിമട്രിക്കൽ ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് സിമട്രിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ ഒരു ഈക്വൽ ഹാഫ് ആയിട്ട് മാറ്റാം അല്ലെ ഈ ഒരു പോർഷനും ഈ ഒരു പോർഷനും അതുപോലെ തന്നെ ലോഡിങ്ങും സിമട്രിക്കൽ ആണ് അല്ലെ ഇവിടെ എന്തായാലും ഇത് സിമട്രിക്കൽ ആകും ഇത് സെൻട്രൽ പോയിന്റ് ആണ് വരിക കാരണം ഈക്വലാട്ടൽ ട്രാങ്കിൾ ആണ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് എല്ലാ ആംഗിളും അല്ലെ ഇത് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇത് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇത് സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി വൺ ട്വന്റി വരും അപ്പൊ റസ്റ്റ് വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് വൺ ട്വന്റി ദാറ്റ് ഇതും സിക്സ്റ്റി ആവും അല്ലെ ഇതും സിക്സ്റ്റി ആവും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ സിക്സ്റ്റി ആണ് ഈ ട്രാങ്കിൾ ഇവിടെ സിക്സ്റ്റി ആണ് മാത്രല്ല ഈ ഒരു രണ്ട് പാരല ലൈൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ആണ് സോ ഇതും സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് വരും ഓക്കെ അപ്പൊ കംപ്ലീറ്റ് ഇത് ഈക്വലായിട്ടൽ ട്രാങ്കിൾ ആണ് എല്ലാ സൈഡും ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ട്രാങ്കിൾ ആണ് കംപ്ലീറ്റ് സിമട്രിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രസ് ആണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് മാത്രമല്ല ലോഡിങ്ങും സിമട്രിക്കൽ ആണ് കാരണം ഈ രണ്ട് എൻഡിലും ഈക്വൽ ലോഡിങ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് എയ്റ്റ് കിലോ നോട്ടൺ ഇതർ ഇവിടെ ഒരു എയ്റ്റ് കിലോ നോട്ടണോ ഇവിടെ ഒരു എയ്റ്റ് കിലോ നോട്ടോ അല്ലെ ഇവിടെയും ഇവിടെ എയ്റ്റ് കിലോ നോട്ടോ ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലോഡിങ് ആണ് സിമട്രിക്കൽ ആവും ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ടെൻ കിലോ നോട്ടൺ ആണെങ്കിൽ ലോഡിങ് ആണ് സിമട്രിക്കൽ ആവും മാത്രമല്ല എയ്റ്റ് കിലോ നോട്ടോ ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് മാറി ഇങ്ങോട്ടാണെങ്കിലും അൺസിമട്രിക്കൽ ആവും പക്ഷേ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് സിമട്രിക്കൽ ആണ് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് റിയാക്ഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഈസി ആണ് മാത്രമല്ല ഇവിടെ സിമട്രിക്കൽ ആകുമ്പോൾ ഇതിലെ മെമ്പർ ഫോഴ്സസും സിമട്രിക്കൽ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു മെമ്പറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഏത് ഫോഴ്സ് ആണോ അത് തന്നെ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ എക്സാക്ട് സിമട്രിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള മെമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതല്ലേ ഇതും സെയിം ആയിരിക്കും അതുപോലെ ഈ മെമ്പറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അതേ ഫോഴ്സ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഈ മെമ്പറിലും അതുപോലെ ഈ മെമ്പറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അതേ ഫോഴ്സ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഈ മെമ്പർ ഓക്കെ സിമട്രിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സെക്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ആക്ച്വലി ഈ ഒരു ഈ ഒരു മെമ്പേഴ്സിന്റെ മാത്രം കണ്ടാൽ മതി ഇത് 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 ഈ ഒരു വാല്യൂസ് മാത്രം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും മാത്രമല്ല ഇത് റിയാക്ഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഈസി ആണെന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താ ഇവിടെ എയ്റ്റ് ടു എയ്റ്റും എക്സാക്ട് സിമട്രിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റിലാണ് ആയിട്ടിരുന്നത് അപ്പൊ റിയാക്ഷൻ എന്തായിരിക്കും എയ്റ്റ് ടു എയ്റ്റും തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലെ എയ്റ്റ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ്റെ പകുതി ആയിരിക്കും അല്ലെ ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഇവിടെ ഷെയർ എയും ബിയും എയും ഡിയും നല്ല പോയിന്റ് അതായത് ആർ വൺ ആർ ടു ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യും അപ്പൊ ടോട്ടൽ ലോഡ് ഇവിടെ സിക്സ്റ്റീൻ കിലോമീറ്റർ ആണല്ലോ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് എയ്റ്റ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് അത് എയ്റ്റ് ഇവിടെയും എയ്റ്റ് ഇവിടെയും റിയാക്ഷൻസ് ആയിട്ട് പോകും ഓക്കെ അതാണ് സിമട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ എ ബി എന്നുള്ള മെമ്പറിൽ കണ്ടുപിടിക്കണം ബിന്റെ മെമ്പർ ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം എ കണ്ടുപിടിക്കണം ബി സിയും കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ജോയിൻസ് അനലൈസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഈ ഒരു ജോയിന്റ് അനലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ രണ്ട് അണ്ണൗൺസ് ആണുള്ളത് എ ബിയും എ ഇയും അല്ലെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഈ ഒരു ജോയിന്റ് അനലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എ ബിയും എ ഇയും മാത്രമേ അണ്ണുള്ളൂ റിയാക്ഷൻ ഓൾറെഡി നമുക്ക് കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പൊ ആ രണ്ട് മെമ്പർ ഫോഴ്സും കിട്ടും പിന്നീട് ബി എന്നുള്ള ജോയിന്റ് അനലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബി സിയും അവിടെ അണ്ണോൺ ആണ് ബി ഇയും അണ്ണോൺ ആണ് എ ബി ഓൾറെഡി ഈ ജോയിന്റ് അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ കിട്ടി അല്ലെ എ ബി ഓൾറെഡി കിട്ടി അപ്പൊ ഇവർ രണ്ട് മെമ്പേഴ്സും നമുക്ക് അവിടെയും കിട്ടും അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ട് ജോയിൻസ് അനലൈസ് ചെയ്താ
away from joint positive ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു എവേ ഫ്രം ജോയിന്റ് എ പ്ലസ് അതായത് ടെൻസൈൽ ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് അല്ലെ അത് പ്ലസ് ആയിട്ട് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അസംഷൻ കറക്റ്റ് ആണ് അതിൽ മെമ്പറിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ടെൻസൈൽ ഫോഴ്സ് ആണ് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ മെമ്പറിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് കംപ്രസീവ് ഫോഴ്സ് ആണ് ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഓക്കെ അപ്പൊ ജോയിന്റ് എ കൺസിഡർ ചെയ്യാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാണ് ജോയിന്റ് എയിൽ ഏതൊക്കെയുണ്ട് റിയാക്ഷൻ ഉണ്ട് എയ്റ്റ് കിലോമീറ്റർ അപ്പോർഡ് എഫ് എ ബി നമ്മൾ എവേ ഫ്രം ജോയിന്റ് ആയിട്ട് എടുത്തു എഫ് എയും എടുത്തു ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ സിഗ്മ എഫ് എക്സും സിഗ്മ എഫ് ഐയും ചെയ്യാം ആദ്യം സിഗ്മ എഫ് ഐ ഈക്വൽ ടു സീറോ നിങ്ങൾക്കറിയാം എഫ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് കിലോമീറ്റർ അപ്പോർഡ് അല്ലെ എയ്റ്റ് കിലോമീറ്റർ അപ്പോർഡ് അപ്പൊ പ്ലസ് എയ്റ്റ് മാത്രല്ല എഫ് എ ബിയുടെ വൈ കമ്പോണന്റ് ഉണ്ടാവും സോ എഫ് എ ബി സയൻ സിക്സ്റ്റി അതും അപ്പോർഡ് അല്ലെ ഇങ്ങനെ ലാക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ എഫ് എ ബി സയൻ സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എഫ് എ ബി സയൻ സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു സീറോ സോ എഫ് എ ബി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ സയൻ സിക്സ്റ്റി ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് നയൻ പോയിന്റ് ടു ഫോർ കിലോമീറ്റർ അപ്പോ എഫ് എ ബിയും എഫ് ബി എയും സെയിം ആയിരിക്കും അവിടെ ഇങ്ങോട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സെയിം ആയിരിക്കും ഓക്കെ എഫ് എ ബി ഈക്വൽ ടു എഫ് ബി എ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ പോയിന്റ് ടു ഫോർ കിലോമീറ്റർ കംപ്രസീവ് നിങ്ങൾ ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇങ്ങനെ കംപ്രസീവ് എന്ന് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ നെഗറ്റീവ് സൈൻ ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് നയൻ പോയിന്റ് ടു ഫോർ കിലോമീറ്റർ എന്ന് എഴുതും അപ്പൊ നമുക്ക് എഫ് എ ബിയും കിട്ടി അതായത് എ ബി എന്നുള്ള മെമ്പറിലെ മെമ്പർ ഫോഴ്സ് കിട്ടി അതെന്താണ് നയൻ പോയിന്റ് ടു ഫോർ കിലോമീറ്റർ കംപ്രസീവ് ഇൻ നേച്ചർ ഓക്കെ ദെൻ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടണം എഫ് എ ഇ കിട്ടണം അപ്പൊ അതിനെന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ സിഗ്മ എഫ് എക്സ് 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 ആക്സിലുള്ള ഇക്വലുബ്രിയമാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അതായത് നെറ്റ് ഫോഴ്സ് അല്ല ആക്ടിംഗ് അലോങ് എക്സ് ആക്സിസ് സീറോ സോ ഏതൊക്കെ ഫോഴ്സ് ആണ് എക്സ് ആക്സിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് എഫ് എ ഇ ഉണ്ട് അത് അലോങ് എക്സ് ആക്സ് തന്നെയാണ് പിന്നെ എഫ് എ ബിയുടെ എക്സ് കമ്പോണന്റ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ എക്സ് ആക്സിലെ കമ്പോണന്റ് സോ എഫ് എ ഇ പ്ലസ് എഫ് എ ബി കോസ് സിക്സ്റ്റി ഈക്വൽ ടു സീറോ എഫ് എ ബി നമുക്ക് ഓൾറെഡി കിട്ടി ദാറ്റ് ഈസ് എഫ് എ ഇ പ്ലസ് എഫ് എ ബി എത്രയാണ് മൈനസ് നയൻ പോയിന്റ് ടു ഫോർ കോസ് സിക്സ്റ്റി ഈക്വൽ ടു സീറോ സോ എഫ് എ ഇ ഈക്വൽ ടു ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ എന്താവും പ്ലസ് ആവും അല്ലെ നയൻ പോയിന്റ് ടു ഫോർ കോസ് സിക്സ്റ്റി ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ പോയിന്റ് സിക്സ് ടു കിലോമീറ്റർ ടൺ ഫോർ പോയിന്റ് സിക്സ് ടു കിലോമീറ്റർ ടൺ സോ എഫ് എ ഇ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഇ എ ഈക്വൽ ടു ഫോർ പോയിന്റ് സിക്സ് ടു കിലോമീറ്റർ ടൺ ദാറ്റ് ഈസ് ടെൻസൈൽ ഇൻ നേച്ചർ ടെൻസൈൽ ഇൻ നേച്ചർ ഓക്കെ അപ്പോൾ എഫ് എയും കിട്ടി എഫ് എ എ ബിയിലെ മെമ്പർ ഫോഴ്സും കിട്ടി എയിലെ മെമ്പർ ഫോഴ്സും കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് എന്ത് വേണം ബിയിലെ ബി സിയും കിട്ടണം ബി ഇയും കിട്ടണം അല്ലെ അപ്പോൾ ബി എന്ന ജോയിൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ അടുത്ത് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ജോയിൻറ്റ് ബി ജോയിൻറ്റ് ബി എടുക്കുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ലോഡ് ഉണ്ട് എയ്റ്റ് കിലോമീറ്റർ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ലോഡ് ഉണ്ട് എഫ് ബി എ താഴോട്ടുണ്ട് എഫ് ബി യു ഉണ്ട് താഴോട്ട് എഫ് ബി സി എക്സ് ആക്സിന് പാരലൽ ആയിട്ടും ഉണ്ട് ഓക്കെ നമ്മൾ ആ ജോയിൻറ്റിന് ആ സച്ച് എടുക്കുകയാണ് അല്ലേ ഓക്കെ ഇത് ഡോട്ടർ ലൈൻ കാണിച്ചത് ആക്സ് നമുക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടി മാത്രം ആംഗിൾസ് കിട്ടിയത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാലോ ആംഗിൾസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ആംഗിൾ സിക്സ്റ്റി ആണ് ഈ ആംഗിൾ സിക്സ്റ്റി ആണ് ഈ ആംഗിൾ സിക്സ്റ്റി ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ ആണ് ഇവിടെ ഇത് സിക്സ്റ്റി ആയിരിക്കും ഇവിടെ അങ്ങനെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ ആണ് ഇവിടെ അതും സിക്സ്റ്റി ആയിരിക്കും ഓക്കെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സിഗ്മ എഫ് ഐ ഈക്വൽ ടു സീറോ കൊടുക്കുകയാണ് സിഗ്മ എഫ് ഐ എടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഏതൊക്കെ കമ്പോണൻ്റ് ഉണ്ട് എയ്റ്റ് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് വൈ ആക്സിൽ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എഫ് എ ബിയുടെയും എഫ് ബിയുടെയും വൈ കമ്പോണൻസും ഉണ്ടാവും അല്ലേ സോ മൈനസ് എഫ് ബി എ സയൻ സിക്സ്റ്റി എന്തുകൊണ്ടാണ് മൈനസ് വരുന്നത് ഡൗൺവേർഡ് ആണ് അല്ലേ അപ്പ്വേർഡ് വൈ ആണ് പോസിറ്റീവ് എടുത്ത് ഡൗൺവേർഡ് വൈ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് എടുക്കുന്നു സോ മൈനസ് എഫ് ബി എ സയൻ സിക്സ്റ്റി മൈനസ് എഫ് ബി ഇ സയൻ സിക്സ്റ്റി അതും ഡൗൺവേർഡ് ആണ് വരിക അല്ലെ എഫ് ബിയുടെ കമ്പോണൻറ്റും ഡൗൺവേർഡ് ആണ് വരിക എഫ് ബിയുടെ കമ്പോണൻറ്റും താഴോട്ടാണ് വരിക അല്ലെ എഫ് ബി ഇ സയൻ
then sigma fx equal to 0. fx consider him by the kaverum. fbc in down, fb daim, fba daim, x components on down. Upon the Makora no come first fbc, 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 other positive x axis on so plus fbc, then fb in the cos component, the x axis like component, other than the irkum, other positive irkule, then the x component in the other thing in a lag here. So, Adam FBE cos 60, that is plus plus FBE cos 60. In the end, FBA x component, that is not a lag here. FBA x component, that is not a lag here. So, F Adam the negative, I recall, negative x, left side negative x. So, minus FBA cos 60 equal to 0. If it FBA and the value of the area, FBC in the value of the area, and the FBE the value of the area, that is 0. So, FBC plus 0 equal to normally E terminal right side load to one that is equal to plus FBA cos 16 verum FBA already minus 9.24 on so minus 9.24 cos 60 that is FBC equal to minus 4.62 that is FBC equal to FCB equal to 4.62 kilonewton compressive in nature okay up on Lam number four sing it delay. A B kitty B C gitti A E Ungiti. Pinna B E Ungiti. Apellum Bakella the symmetrical on a Namukon no kam Namaki A B dam value it that is minus nine point two four. If I see another compressive and the line short term. Okay. B C B C and or another than B C the value and then get the minus four point six that six two that is also compressive in nature. Then CD, CD in the other one, AB is same than LA, so AB is similar to that, so that is minus 9.24. Then DE, DE in the other one, AE is equal, AE is equal to 4.62, 10 sale, and then DE is equal to 4.62. Symmetry is equal to 4.62, and then DE is equal to 4.62. Loading is unsymmetric, and then we have to consider the joint. Now, loading is unsymmetric, and then we have to consider the joint. Now, loading is unsymmetric, and then we have to consider the joint. Joint A consider the other end of the Joint B consider the other moon of the Pin Namak and the Anam Angle. Joint C consider the Joint C consider the other end of the Pin Namaka and non-I to either Matrana. Other than joint D would consider the other. Okay, I'm going to say. Apo joint A, B, C, D. E. Van Angle consider the E. Consider the Angle. I'm going to do it. I'm going to consider the E. Lago report unknowns and doubt. Apo corresponding problems step to the Kudum. So I'm going to read this here. Nampaknya idea ni, ia dah kaya announcement nak kita, nampak kita cik. Ia buat asimetri ayat orang nampak kita easy ayat to find dia. Matra lah, B E U C U zero lah. B E lah nampak kita zero ni kita itu same dan ni ayat C E lu beri. Simetri kita ayat orang tu matra ni tak. Okay. Tapi ayat ni, kita ayat tu bandar bandar ni ayat ni lade. Padahal easy ayat ni. Just simple calculation ni, equilibrium equity ni matra ni lu. Entah kalau doubt ni, ni kalau ni kalau cuci kerana manusia awat ni entah kalau easy ayat ni. निंगल की इवन कांटेक्ट क्लास में निंगल जाने आधे लिए डिक्कान भी आए रह चुके हों। ओके चल पर निंगल कर दाऊं आपको ना मुके आउट आए चुके क्लास दिन दे डिक्का प्रॉब्लम चिका। ओके एनीवे थैंक यू